，孙子曰：凡用兵之法，将受命于君，合君最终，交和而射，莫难于君争。君争之难者，以迂为直，以患为利。故於其徒而有之而利，后人发先人知，此之於直之计者也。故君争为利，君争为危。举君而争利，则不及；毁君而争利，则知重捐。是故卷甲而趋，日夜不处。倍道兼行，百里而争利，则擒三将军，劲者先，疲者后，其发十一而至，五十里而争利，则缺上将军，其发半至，三十里而争利，则三分之二至，是故君无之重则亡。无粮食则亡，无委职则亡。故不知诸侯之谋者，不能预教；不知山林险阻、追责之刑者，不能行军；不用向道者，不能得地利。故兵以诈立，以利动。以分合为变者也，故其疾如风，其随如林，侵略如火，不动如山，难知如阴，动如雷震，略向分众，扩地分利，完全而动，先知于直之计者胜，此君争之法也。君正曰：言不相闻，故为金古；事不相见，故为精奇。夫金古精奇者，所以一人之耳目也。人既专一，则勇者不得独进，怯者不得独退，此用众之法也。故夜战多火古。就战多精奇，所以变人之耳目也。故三军可夺气，将军可夺心。是故朝气锐，昼气惰，暮气归。故善用兵者，备其锐气，激其惰归，此治气者也。以治代乱。以静待蛙，此自心者也；以近待远，以日待劳，以饱待饥，此自力者也。无腰正正之奇，勿击堂堂之阵，此自变者也。故用兵之法，高凌勿向，背忧勿逆。阳不勿从，锐卒勿攻。逆兵勿食，归师勿压，为师必决，穷寇勿逼，此用兵之法也。